യമനിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സക്കാത്തി ഫോർട്ട് എന്ന പുരാതനമായ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുങ്കം പെരുവിനുള്ള ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ഇത് ഒറ്റപ്പാറയുടെ മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച കോട്ട ചുവട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ട് കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴ്വാരത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് രസകരം മലഞ്ചെരുവിൽ തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച കൃഷിഭൂമി തിരമാലകൾ ഉയരുന്ന കടലാണതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ടെറസ് ഗാർഡൻസ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ടെറസുകളാക്കി തിരിച്ച കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉഴുതുരുക്കി അടുത്ത മഴയ്ക്കായി കാത്തുകിടക്കുകയാണ് വയലുകൾ പുതുമഴയോടെ നാം വിടുന്ന ആ താഴ്വാരം പിന്നീട് ഹരിത സമൃദ്ധമായി മാറും മലനിരകൾക്കിടയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഇത്തരം കൃഷിയിടങ്ങളാണ് യമന്റെ നട്ടൽ എന്ന് പറയാം ഒറ്റപ്പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലെ ആ കാസിലിന് സമീപത്ത് നിന്ന് യാത്ര തുടരാൻ നേരമായി ഗൈഡ് സായിദ് മുന്നോടിയായി കാറിൽ കയറി എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരണ്ട പാറക്കെട്ടുകളും കല്ലടരുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവുമുള്ള സക്കാത്തി മേഖലയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ചെറു ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കാറിൽ എനിക്ക് പിന്നിൽ അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് സായിദ് ഡ്രൈവർ യാഹ്യയ്ക്ക് എന്റെ ചെയ്തികളൊക്കെ കൗതുകമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനറിയൂ ബുക്കൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇനി യാത്ര സക്കാത്തി മൗണ്ടൻ ഏരിയയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പർവ്വത മുകളിലെ കാഴ്ച ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ചാളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ചെറു പീഡിക അതിനു മുന്നിൽ പ്രദേശവാസികളായ ചിലർ കൂടിയിരിക്കുന്നു ദരിദ്രരായ ആളുകൾ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട് കോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും കോളയുമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു കടയാണ് മലയുടെ നെറുകയിലാണ് സക്കാത്തി ഗ്രാമം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കൽക്കുമ്പാരം പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഇതാണ് അല്പനേരം മുൻപ് ഞാൻ അടുത്തു കണ്ട സക്കാത്തി ഫോർട്ടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കോട്ടയിലേക്ക് നടന്നു കയറാനുള്ള വഴികളും മുകളിലെ എടുപ്പുകളുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാറയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു കോട്ടയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് അതിവിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു കോട്ട തന്നെയാണത് പീഡികയ്ക്ക് മുന്നിലെ നാട്ടുകൂട്ടത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മലയുടെ മുകൾ തട്ടിൽ കത്തുന്ന സൂര്യന് ചുവട്ടിൽ തണലേതുമില്ലാതെ ഒരു ഗ്രാമം ബുക്കൂർ എന്ന പ്രദേശമാണിത് ഇവിടെയും കാണാം പുരാതന കാലത്തെ സത്രങ്ങൾ മലയുടെ മുഗൾ പരപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ബുക്കൂർ പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത കാണാം ടേബിൾ മൗണ്ടൻ പോലെ മലയുടെ മുകൾ തട്ട് സമതല സമാനമായി പരന്നു കിടക്കുന്നു താഴ്വാരത്തു നിന്നും ചുരം റോഡ് പിന്നിട്ടാണ് സെക്കാത്തി കാസിൽ വരെ എത്തിയത് ഇനി കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലൂടെയാണ് യാത്ര ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ട് സത്രങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ ദീർഘയാത്രക്കാരായ സഞ്ചാരികൾക്ക് തലചായ്ക്കാൻ പണിതിട്ട വഴിയമ്പലങ്ങളാണത് ബുക്കൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇക്കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളാണ് ഇത്തരം നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ യമനി ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് അഥവാ ബി ഇ ഡി പിയുടെ ഫലമാണ് ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകൾ കുറെ കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സമതല ഭാവം മാറുന്നു വിചിത്രമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി അമേരിക്കയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ഗ്രാൻഡ് കനിയനാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് മലയുടെ നടുവിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട വലിയ വിള്ളലും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുൻപ് പ്രകൃതി പാറയിൽ കുത്തിവെച്ച മഹാശില്പങ്ങളുമൊക്കെയാണ് കൺമുന്നിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിഫിന്റെ വക്കിൽ യാഹ്യ കാർ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി മലയുടെ വിള്ളലിന്റെ വക്കിലേക്ക് നടന്നു അഗാധമായ ഒരു കൊക്ക ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിചിത്രവും അത്ഭുതകരവുമായ ഭൗമോപരിതല പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ച പ്രദേശമാണ് അറേബ്യൻ പെനിൻസുല അതിശക്തവും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്നതുമായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ യമൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഭൂമിക്ക് മേൽ പാറയുടെ വലിയ ആവരണം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു 
മൂന്നു തരം പാറകളാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന ഫലമായി യമന്റെ ഭൂഭാഗത്ത് രൂപം കൊണ്ടത് നിറം ഉറപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഈ മൂന്നിനത്തെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ യമന്റെ പ്രതലത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വത ശിലകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയാൽ ഈ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം വെറുമൊരു പാറക്കെട്ടാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നിടത്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമം പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു കോട്ട പാറക്കെട്ടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ന്യൂ ബുക്കൂർ ഗ്രാമമാണ് ബുക്കൂർ കോട്ടയാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് അതിനു താഴെ കല്ലുപടുത്തുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ യമന്റെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ പഴഞ്ഞൻ ടാക്സികൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകയാണ് ഒരു കുടുംബം യമനിൽ പഴഞ്ചൻ വാഹനങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് യു എ ഇയിലെ ആളുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച കാറുകളും മറ്റുമാണ് യമനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിയ സമ്പന്നർ മാത്രമേ പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങാറുള്ളൂ കുറച്ചു മുൻപ് കടന്നുപോയ ടാക്സി ചുരമിറങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്നത് രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ ദൂരമത്രയും ഇനി എനിക്കും താണ്ടാനുള്ളതാണ് കൂറ്റൻ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾ പോലെ പ്രകൃതി തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പാറക്കെട്ടുകൾ അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ മലയിറക്കം തുടരുകയാണ് അതിഗംഭീരമായ റോഡ് ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് ഈ റോഡ് പണിതതെന്നാണ് സയ്ദ് പറയുന്നത് ഈ ചുരംപാത കണ്ട് യമന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത്തരം റോഡാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല ആകെ എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് യമനിലുള്ളത് അതിൽ വെറും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പിക്കപ്പ് വാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യമനിലെ ഗ്രാമീണ യാത്രയുടെ കാഴ്ച ഗ്രാമീണർ ചന്തയിൽ പോകാനും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുമൊക്കെ ഇത്തരം പിക്കപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക യമനിലെ മാത്രമല്ല മിക്ക അറബി നാടുകളിലെയും ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടങ്ങളിലെ ജനകീയ വാഹനം ഇതാണെന്ന് പറയാം യുഗങ്ങളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ തിരമാലകൾ അടിച്ചോ വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കു മൂലമോ രൂപപരിണാമം സംഭവിച്ചതാണ് ഇവയ്ക്കെന്ന് തോന്നും ഒരു കാലത്ത് ഇവിടമെല്ലാം കടലിനടിയിലായിരുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വിധമാണ് ശിലകളുടെ ആകൃതി പണ്ട് ഈ മേഖല ചെങ്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വരെ കോടി വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു ഭൗമ പരിണാമ ഫലമായി കടൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾ കടലിനടിയിൽ കിടന്നതുകൊണ്ടാവാം ഇവിടുത്തെ മലകൾക്കും പാറകൾക്കുമെല്ലാം നദിക്കരയിലെ മൺതിട്ട എന്ന പോലെ പ്രത്യേക ആകൃതി ദൃശ്യമാവുന്നത് സമുദ്രാന്തര ഭാഗത്തുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന ഫലമായാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വൻ പർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് കടലിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനു ശേഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ നദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു കാലാന്തരത്തിൽ അവയെല്ലാം ചെറിയ വാദികളായി ശോഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അറബി നാടുകളിൽ വച്ച് എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും ശേഖരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യമാണ് യമൻ എന്നാൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തലും ഖനനവുമൊക്കെ ഇന്നാട്ടിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് കമ്പനികളാണ് യമനിൽ ധാതു ഖനനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് കോബാൾട്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രിട്ടൻ ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ യമന്റെ മണ്ണിൽ ഗവേഷണവും ഖനനവും തുടരുന്നു അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പന്ത്രണ്ടാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ട്വൽവ് പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഒരേ തരം കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് യാത്ര 
സയിദ് തൻ്റെ നാടിനെക്കുറിച്ച് കുറെ കഥകൾ പറയും കാഴ്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുമില്ല യാഹിയ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് വിശപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ഓരോ ഗ്രാമവും കാണുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ സയിദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മറ്റൊരു താഴ്വാര ഗ്രാമം പാതയോരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാർഷിക ഗ്രാമത്തെ പകർത്തിയെടുത്തു ബുക്കൂർ മേഖലയിലെ ഗ്രാമമാണ് യമനി ഗ്രാമങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായ കൽവീടുകൾ കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് ഒരു കളത്തിൽ കഴുതയെ ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പ് മെതിക്കുന്നത് കാണാം സ്ത്രീകളാണ് പണിക്കാർ കുട്ടികൾ അതിനു ചുറ്റും കളിച്ചു നടക്കുന്നു അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സയിദ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അന്യപുരുഷന്മാരെ കണ്ടാൽ ആ സ്ത്രീകൾ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകും അതിനാൽ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് സൈദിന്റെ അഭിപ്രായം യമനിൽ വേണ്ട വിധം നടപ്പാക്കിയാൽ കൃഷി വളരെ ലാഭകരം തന്നെയാണ് കാരണം അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ യമൻ പോലെ കൃഷിയോഗ്യമായ മറ്റൊരു നാടില്ല കാർഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ നടപടികളൊന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി കഴുതപ്പുറത്ത് തൂക്കിയ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളവുമായി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാറിലേക്ക് കയറി കാർഷിക ഗ്രാമത്തിന്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് മൂന്നും നാലും വീടുകളുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളും യാത്രക്കിടയിൽ കാണാം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം യമന്റെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അൽഖ്വയ്ദയ്ക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെന്നതാണ് ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തീവ്രവാദികൾ വളരെ അനായാസം തങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്നത് യമൻ എന്ന രാജ്യത്ത് ആകെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗവർണറേറ്റുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തുല്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവർണറേറ്റ് ഗവർണറെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് ചട്ടമെങ്കിലും യമനിൽ അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല മുൻ പ്രസിഡന്റ് സലേഹിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഗവർണർമാരെ നിയമിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗവർണറേറ്റുകൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജില്ലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജില്ലകളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഈ കൗൺസിലിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒട്ടും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ച ഗ്രാമങ്ങളിലെ നാട്ടുകൂട്ടവും ഗോത്രമുഖ്യനുമൊക്കെയാണ് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സനായിലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന് പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞാണിടാനാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഓരോ ഗ്രാമവും ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണപ്രദേശം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും അവർ അംഗീകരിക്കുകയോ പാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നീതി നിർവഹണ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനമുള്ള രാജ്യമാണ് യമൻ പക്ഷേ കൂടുതൽ കേസുകളിലും ഇവിടെ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുന്നതും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും അത് നടപ്പാക്കുന്നതുമൊക്കെ ഗോത്രമുഖ്യന്മാരും നാട്ടുകൂട്ടവും ചേർന്നാണ് പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തൻ്റെ ഭാഗം പറയാൻ പോലും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ ഭയാനക കാര്യം നാട്ടുകൂട്ടം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൈവെട്ടൽ തലവെട്ടൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൽ എന്നിവയൊക്കെ ഇത്തരം നാട്ടുകൂട്ട വിചാരണക്കൊടുവിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്ന തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യം ഇത്തരം പ്രാകൃത നീതിപാലനത്തിന് സഹായമാവുന്നുമുണ്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഗ്രാമമുഖ്യനും ഗ്രാമസഭയും ഉണ്ടാകും യമനിൽ ആകെ മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളാണുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവരവിടെ നീതി നിർവഹണം വരെ നടത്തുന്നത് പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാവിധികളും ഒട്ടും യുക്തിസഹമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടപ്പാവുന്നത് കാർ പ്രധാന പാതയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മലംപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് തവീല എന്ന പട്ടണമാണ് ഇത് ഒട്ടോമൻ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖമായൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു തവീല പാതയോരത്ത് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് യാഹിയ ഇറങ്ങി മുൻപേ നടക്കുന്നു മുന്നിൽ മലനിരയുടെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പാണ് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ ഭരണകാലത്ത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആ പട്ടാള കേന്ദ്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തവീല പട്ടണം രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആ സൈനിക താവളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം തവീലയുടെ ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് സൈദ് എന്നെ നടത്തുന്നത് 
പറയത്തക്ക വൃത്തിയും ഭംഗിയുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം മുഖം പൊത്തി കടന്നുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ യാഥാസ്ഥിതികരായ ആളുകളാണ് യമന്റെ ഇത്തരം പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം വസിക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലാണ് തീവ്രവാദവും അൽഖ്വയതയുമെല്ലാം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ ഭയമൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ പട്ടണക്കാഴ്ചകളിൽ വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല ഒട്ടോമൻ ഭരണകാലത്താണ് ഇവിടം ഒരു പട്ടണമായി വികസിച്ചത് മലമുകളിലെ കോട്ടയും താഴ്വാരത്ത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റുമൊക്കെ തുർക്കികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പാറയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഖണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ അതിനിടയിലൂടെ പ്രാകൃതർ എന്ന് തോന്നുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ചെന്നെത്തിയതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് തവീല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഈ പട്ടണം വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ദുൾ മാലിക് അൽ ഹൌത്തി എന്ന തീവ്രവാദി നേതാവ് ഈ പട്ടണ നിവാസികളോട് ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോഴായിരുന്നു അത് പാറക്കെട്ടുകളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന യാത്രാവാഹനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്ന അബ്ദുൾ മാലിക് സംഘം ഈ പ്രദേശം തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായത് ഇതിവിടുത്തെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മമ്മീസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്താത്തതിനാൽ കുറെ കാലമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കെട്ടിടം തവീലയുടെ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യർ വസിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച മമ്മികളും പ്രാചീന ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മമ്മീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വികസിത രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുരാശേഷിപ്പുകൾ എത്ര പ്രാധാന്യമാർന്ന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആക്കിയാവും പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒട്ടോമൻ കാലത്തെ സൂക്ക് ഈ മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിപുലമായ പൊതുചന്തയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരെയൊന്നും കാണാനില്ല എന്നോ ജനം ഒഴിഞ്ഞുപോയ പട്ടണം പോലെയുണ്ട് തവീലയുടെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചില കടകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒട്ടോമൻ കാലത്ത് നാനാ ദേശത്തു നിന്നുമുള്ള കച്ചവടക്കാരും പട്ടണവാസികളും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരുമായ ജനം നിറഞ്ഞിരുന്ന മാർക്കറ്റ് സനായിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്ന വാണിജ്യപാതയിലെ വലിയൊരു ഇടത്താവളം തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് തവീല തവീലയുടെ പരിസരപ്രദേശത്ത് മലഞ്ചെരുവുകളിൽ നിരവധി കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കർഷകർ അവിടെ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ചന്തയിലാണ് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത് എന്നെ കണ്ട് ഒരു വാഹനത്തിലെത്തിയ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ വണ്ടി നിർത്തി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെയും ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യം ശക്തമാവുന്ന മറ്റൊരു യമനി പട്ടണമാണ് തവീല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഭീകര സംഘടനയുടെ നേതാവ് അബ്ദുൽ മാലിക് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി പട്ടാളം ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സു മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ മാലിക്കിന്റെ സംഘത്തിന് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പട്ടാളം കണ്ടെത്തിയത് തന്റെ സംഘത്തിലേക്ക് ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ തവീല പട്ടണം തകർക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു മാലിക് തവീലയിലെ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഏതാനും മാസത്തിനകം റോയൽ സൗദി എയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ യമൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അബ്ദുൽ മാലിക്കിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ദിവസങ്ങൾക്കകം മാലിക് മരിച്ചെന്നാണ് യമനി പട്ടാളം പറയുന്നതെങ്കിലും തീവ്രവാദികൾ ഇപ്പോഴും അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയുമില്ല സജീവമായ ഒരു ദൃശ്യം വാതിലുകളൊക്കെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഒരു വാതിക്കിൽ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു ബാലിക ചിലർ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ ജീവിതാവസ്ഥ പറയുന്നു കളിക്കാനിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കും ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ കൗതുകം ഇതാണ് തവീലയുടെ ടൗൺ സ്ക്വയർ എത്ര പ്രൗഢവും ഗംഭീരവും ആകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ സഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആഘോഷവേദിയായി മാറുമായിരുന്നു സാൽസ്ബർഗിലെയും റോത്തൻബർഗിലെയും ഒക്കെ കോട്ട നഗരങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വൻ സഞ്ചയമാണ് ഉണ്ടാവുക കെട്ടിടങ്ങളിൽ സുവനീർ ഷോപ്പുകൾ നഗരചത്തുരത്തിൽ മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എന്നും ആഘോഷം അതൊക്കെ ഇവിടെയും സാധ്യമാവുന്നതാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്ര കാഴ്ചകളിലേക്ക് ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ എത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ചിത്രം വേറെയാണ് മൂകമായ അന്തരീക്ഷം രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും ഭീകര സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ പട്ടണ നഗരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചൈതന്യം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദിക
തീവ്രവാദം കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ജനതയെ പട്ടിണിക്കിടുക അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തുക അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും ഏറെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗതിയാണിത് കൃഷിയിലൂടെയും ടൂറിസത്തിലൂടെയും ഒക്കെ വളരാമായിരുന്ന വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്ന നാട് ഇടക്കാലത്ത് അതിന് നിയോഗം മാറിയിരിക്കുന്നു നല്ല ഭരണാധികാരികളില്ല വളരുന്ന തലമുറയുടെ നിഷ്കളങ്ക മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നാളെ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ പക്ഷേ ഏത് ക്യാമ്പിലാവും അവർ ചെന്നെത്തുക തെരുവുകാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു ഇവിടെ സ്നേഹപ്രകടനമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് യമന്റെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ വികസനം മുരടിച്ചു പോയ ഒരു നാടിൻ്റെ ജീവിത നേർക്കാഴ്ചകൾ